ed i nel only, nel nome solamente, sarebbe in italiano solo, riformisti solo di nome. We call these people rhino. Questo tipo di persone noi le chiamiamo rhino. They are reformers. Sono riformisti. But they are not really reformers. Però in realtà non lo sono veramente. They are here. Sono qui. They are present. Sono presenti. They participate. Parteci partecipano. But it's a problem. Però c'è un problema. And one of the things that I have realized as I work especially with young people. E una cosa che io della quale mi sono reso conto lavorando soprattutto con i giovani. Is that the reason we have this problem è che il motivo per cui abbiamo questo problema is because we do not understand how exact God is. È perché noi non capiamo veramente quanto Dio è esatto. So when we look at the requirements of God for his people, quindi se noi vediamo le richieste di Dio per il suo popolo, we do not look at these requirements as exact. Noi non le consideriamo così esattamente come lo sono. We look at these requirements as something no. you can do. Noi guardiamo queste richieste come qualcosa che si può fare or not to do. Oppure non si può fare. But in the word of God, però nella parola di Dio, we find that the things that God has written were written for a purpose. Ma noi troviamo che le cose scritte da Dio sono state scritte per uno scopo. There are things that you must do. Ci sono delle cose che voi dovete fare. There are things that you cannot do. Ci sono delle cose che voi non potete fare. There are absolute rights and absolute wrongs. Ci sono cose assolutamente sbagliate o assolutamente giuste. Second Timothy chapter 3 verse 16. Secondo Timoteo 3 16. It says, All scripture is given by inspiration of God. scrittura è data è utile insegnare, riprendere, correggere. And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. Per correggere, per educare la giustizia. Which means Cosa significa that questo? If at this camp meeting, se è in questo raduno di campo, we are going to study the word, se abbiamo, vogliamo studiare la parola, are we only going to study the nice thing? O vogliamo studiare solo le cose piacevoli, le cose belle? No. No. There must be some reproof. Ci deve essere qualche rimprovero. There must be some correction. Ci deve essere qualche correzione. In addition to the instruction. Oltre all'istruzione. So I give you instruction. Perciò io vi do un'istruzione. And you will listen. E voi ascoltate. And because you are good reformers. E siccome siete dei buoni riformisti. While I speak. Mentre io parlo. You will do this. Voi farete questo. That's instruction. Questa è l'istruzione. Okay. Reproof il rimprovero is to take that instruction e di pre significa prendere questa istruzione and to make application to myself. E applicarla a me stesso. So now, oh, he said that we have to do this. Lui ha detto che dobbiamo fare questo. The Bible says I cannot do this. La Bibbia dice che io non posso fare questo. Not somebody else. Non qualcun altro. Io. That's reproof. Questo è un rimprovero. Correction. La correzione. Is when you make an application of what you learn. E quando applicate ciò che avete imparato. So this is why we are here. Ecco il motivo perché siamo qui. Not just to do this. Non solo per fare così. But to keep doing this when we go outside. Ma anche mantenere questo gesto mentre usciamo. This is why we are here. Ecco il motivo perché siamo qui. In Ezekiel chapter 12, verse 25, capitolo 12, 25, says, I am the Lord, I will speak. Io infatti dice il Signore, and the word that I speak shall come to pass. Qualunque sia la parola che avrò detta, the Lord says, I will say it. Dice, sarà messa ad effetto. And if I say it, you can be sure that it will happen that way. E sappiamo che succederà, si avvererà in quella maniera. So then I have a question. Quindi io ho una domanda. Let's touch a few things. Tocchiamo alcune poche cose. If the Lord says, se il Signore dice, dress this way, e vesti in questa maniera, do 
don't dress that way. Non vestirti in quell'altra maniera. Is that exact? È quello esatto? Or is this a suggestion? O è solo un suggerimento? If the Lord said, Se il Signore dice, eat this. Mangia così. Don't eat this. Non mangiare nell'altra maniera. Is this a word from God? È una parola da Dio? Or is it a suggestion? O è solo un suggerimento? How do we understand? Come si può capire questo? I understand that God is exact. Io capisco che Dio è esatto. That's why he gave us messages for our time. Ecco perché ci ha dato il messaggio per il nostro tempo. In Revelation chapter 14. In Apocalisse capitolo 14 versetto 6. We find in verse 6. Nel versetto 6 sta scritto that there is a message, a gospel that is to be proclaimed. Che c'è un messaggio, un vangelo da essere proclamato. Why? Perché? Verse 7. Il versetto 7. Because the hour of his judgment is come. L'ora del suo giudizio è venuta. When do you judge something? Quando giudichi qualcosa? When? Quando? How? Come? Can you judge something if you have no law? Potete giudicare qualcosa se non avete legge? If you have no law, can you have judgment? Se ave non avete una legge, potete giudicare? Well, technically you can have judgment. Tecnicamente potete avere un giudizio, sì. We can make a decision. No, noi possiamo prendere una decisione. I'll be the king. Io sarò il re. There will be no law. Non ci sarà nessuna legge. Whatever comes to my mind in that moment will be the law. Quello che mi verrà passerà per la mia mente quello sarà legge. Would be a very interesting conference. Sarà una conferenza molto interessante. But, però, we could not have justice. Potre, non avremo proprio la giustizia. For justice there must be law. Perché se ci senza giustizia, senza legge non ci può essere la giustizia. If we say we live in the time of judgment of Revelation 14, se noi diciamo che viviamo nel tempo del giudizio in Apocalisse 14, sente? That means that there must be a law. Significa che ci deve essere una legge. There must be things that you cannot do. Ci devono essere delle cose che voi non potete fare. And there must be things that you must do. E ci sono delle cose che dovete fare. Those people who live up to this standard, quelle persone che vivono secondo questo modello, nel versetto 12 di Apocalisse, they are called saints. Sono chiamati santi because they keep the commandments of God, perché osservano i comandamenti di Dio, and have the faith of Jesus. E hanno la fede di Gesù. If I ask the question, se io pongo la domanda, how many of you are saints? Quanti? How? How many of you are saints? Quanti di voi siete santi? If you are a saint, se siete santi, stand up. Alzatevi in piedi. Nobody? Nessuno? Just her? Solo lei? <laughs> no? Just us. Solo noi due. Only the two of us. No saints here. Nessun santo qui. Why did you invite me here? Perché mi avete invitato qui allora? No saints, none. Nessun santo qui. You're, you're not a saint. No. Non sei santa. Now I am concerned. Allora sono preoccupata. I don't see why. Non capisco perché. You cannot say you are not a saint. Non, non potete dire non so, sono un santo. To be a saint. Per essere un santo. Biblically. Biblicamente. You must fulfill two requirements. Dovete adempiere le richieste. You must. Dovete keep the commandments of God. Osservare i comandamenti di Dio. And you must believe in Jesus Christ as your personal Lord and Savior. E vivere in Gesù Cristo come vostro Salvatore personale. So, I assume. Quindi io assumo. That you believe in Jesus Christ. Io credo che voi credete in Gesù Cristo. So if you believe in Jesus Christ. Se voi credete in Gesù Cristo. And I ask you if you are a saint. Se io vi chiedo se siete santi, and you say no, e voi mi dite no, it means that you are breaking the commandments of God. Significa che voi trasgredite i comandamenti di Dio. The, the biblical definition of a saint, la definizione biblica della parola santo, is to keep the commandments of God, è osservatore dei comandamenti di Dio, and have e avere the faith of Jesus Christ. la fede in Gesù Cristo. Okay, so I'll ask the question again. Quindi vi faccio di nuovo la domanda. Are you a saint? Siete santi? If your answer is no, se la vostra risposta è no, and 
and you are a member of the church, e siete membri della Chiesa, tell me now, ditemi ora, so that we can disfellowship you. Perché non siete stati esclusi? Because you're breaking the commandment. Perché state trasgredendo i comandamenti di Dio. You killed somebody today? Avete ucciso qualcuno oggi? You rob a bank? Uh, you rob the bank? Avete derubato una banca? So what did you do? Cosa, qualcosa avete fatto? Perché? You know, we, we have abused the word. Noi abbiamo abusato della parola. This is one of Satan's methods. Questo è uno dei metodi, yeah. uno dei metodi di Satana. He scares us of the word. Lui, lui ha paura di questa par parola. Who is the saint? Chi è il santo? Oh, no, not me. Oh, oh, oh. non io, non io. Not me. And then, e allora? I go to convert the world. Io vado a convertire il mondo. And I go and I do missionary work. E vado a fare opera missionaria. Who are you? Chi sei tu? Oh, I am a bad person. Oh, io sono una persona cattiva. There is no reason to listen to that person. Non c'è motivo per ascoltare questo tipo di persona. God's people have commandments. Il popolo di Dio ha comandamenti. They have laws. Ha legge. legge. They must keep those laws. Devono osservare la legge. If you don't keep those laws. Se non osservate quella legge. By the power of God. Per la, tramite la potenza di Dio. Working in you. Che lavora in voi. You will be lost. Voi sarete persi. Every law of God. O, ogni legge di Dio what we do cosa facciamo how we eat cosa mangiamo how we dress come ci vestiamo all of these things tutte queste cose we must keep exact dobbiamo osservarle esattamente all right, let's see how exact is God e, vediamo quanto esatto è Dio I want to give you an example vi do un esempio in Numbers chapter 10 verse 9 in Numbers chapter 10 verse 9 we find that in scripture trumpets are symbolic of war noi sappiamo che simbolicamente nella Bibbia la parola tromba rappresenta guerra, significa guerra. This is repeated again in Jeremiah. Anche in Geremia viene ripetuto questo. Chapter 4 verse 9. Geremia 4 19. In scriptural prophecy, nella eh, sfera di profezia, trumpets are the alarms of war. Le trombe rappresentano guerre. In Revelation, in Apocalisse, we find seven trumpets. Troviamo sette trombe. Did you know Sapevate that the seven trumpets che la settima tromba are the most important prophecy in Adventism? È la più importante profezia nell'Adventismo? Did you know that? Sapevate questo? If I ask people, se io chiedo alle persone, what's the most important message? Qual è il più importante messaggio? What's the most important prophecy? Qual è la profezia più importante? Some people say it's the most massive. Some people say it's the most massive. Some people say it's the most massive. Some people say it's the Things like this. Cose di questo genere. Not true. Non è vero così. Most important prophecy. La profezia più importante. In all of Adventism. In tutto l'Adventismo. Is the sixth trumpet. È la sesta tromba. Six trumpets. Sesta tromba. No, you're scratching your head. Allora vi sta vi grattate la testa. How can he say this is the most important? Come si può dire che questa è la più importante profezia? I don't hear sermons about six trumpets. Non ho mai sentito sermoni sulla sesta tromba. All right, let's see. Guardiamo. Can you show you a map? Vi vedete la mappa? Keep going, keep going, keep going. Avanti, avanti, keep going. All right. So there's first four trumpets. C'erano le prime quattro trombe. I'm not going to spend much time on them. Non voglio trascorrere, spendere tanto tempo su questo argomento. They show the destruction dimostrano la distruzione of the West Roman Empire. dell'impero romano d'Occidente. The different barbarian tribes which came le tribù barbariche diverse che arrivarono and destroyed Rome. e distrussero Roma. This is followed queste furono seguite on the next map la mappa successiva qui this is followed queste, queste quattro trombe sono state seguite by a destruction of the East Roman Empire furono seguite dalla distruzione dell'impero romano d'Oriente now this empire questo impero is going to be destroyed sarà distrutto starting in Revelation chapter 8 verse 13 in Daniele 
ese capítulo 8, versículo 13. I beheld and heard an angel flying to the midst of heaven saying with a loud voice. Udì un'aquila che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce. Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth. Guai, guai, guai agli abitanti della terra. By reason of the other voices of the trumpet of the three angels which are yet to sound. A causa degli altri suoni di tromba che tre angeli stanno per suonare. The first woe Il primo guaio is found in Revelation in chapter 9, 9 verse 1. Versetto 1 it says dice, the fifth angel sounded il quinto angelo suonò, I saw a star fall from heaven unto the earth la tromba, io vidi un astro che era caduto dal cielo, and to him was given the key of the bottomless pit sulla terra, e lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso Just as the West Roman Empire was destroyed, just as it was destroyed, to the east was the Persian kingdom. The king of Persia was Chosroes II. He reigned from 590 to 628. His land La sua terra was primarily a desert. Fu da, principalmente il desert, un deserto. The word that's used in Revelation chapter 9 verse 1 in Greek e la parola che si trova in Apocalisse in greco is è You have to let me do this slide. Okay? okay? So, put this in there. Okay? All right. Okay? Let's see. Okay. Is there a presentation? Okay. Yes. Okay. Yeah. Okay? All right. You are a great king. Tu sei un re grande. You 
you must convert to the you must convert you must convert yes to, devi to this new religion a questa nuova religione or else your kingdom will be destroyed altrimenti la tua il tuo regno sarà distrutto the great king il grande re this letter from a, questa lettera from a desert man da un uomo che proveniva dal deserto he takes it prese questa lettera rips it la he gives the two pieces back to the ambassador e la restituì all'ambasciatore rotta you go back to the desert e e disse torna nel deserto i never want to see you again or hear from you ever again non ti lo dovrò mai più rivedere, se no sarà la tua fine. Well, the ambassador returns to Mohammed. L'ambasciatore tornò a Mohammed. And Mohammed replies to the ambassador. E Mohammed eh, disse all'ambasciatore. He says in the same way that he tore my letter. Nella stessa maniera che lui ha rotto la mia lettera. His kingdom will be torn away. Il suo regno sarà distrutto, rotto. Chosro is here is this. Cosro è udì questo, senti questo. This man is crazy. E disse questo uomo è pazzo. I am the greatest king that ever was. I am the greatest king on the planet. Io sono il più grande re di tutti i tempi della pianeta. The Greeks, i greci, decide to do something. Decisero di fare qualcosa. Desperate, disperati. Their last chance. La loro ultima possibilità. They will do something that was never done before. Avrebbero fatto qualcosa che mai 